நம் தமிழ் மீடியா நேயர்கள் சார்பா உங்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இன்னைக்கு அமெரிக்காவோட நிலவரம் என்ன அமெரிக்காவில் இவ்வளவு இறப்புகள் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க முதல்ல இந்த வைரஸ் மனிதர்கள் மூலம் பரவுது அதனால உலகத்தின் சந்தையாக இருப்பது அமெரிக்கா அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதாரம் தலைகீழாக விழுந்தால் உலகத்தினுடைய பொருளாதாரம் சரிந்து நொறுங்கும் ஆக உலக மக்கள் எல்லோருமே ஒரு வணிக தொடர்பை அமெரிக்காவோடு ஏற்படுத்த நினைக்கிறார்கள் ஏன்னா அந்த பையிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லையா வாங்கும் திறன் அந்த வாங்கும் திறன் உலகத்திலேயே அமெரிக்கர்களுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால எங்கே எந்த பொருள் உருவானாலும் அதை அமெரிக்காவில் சந்தைப்படுத்தினால் தான் அவங்க அதிக லாபம் ஈட்ட முடியும் அந்த காரணத்தினால உலகம் முழுவதும் இருந்து மக்கள் இங்கே வந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் தொழில்நுட்பம் உலகத்தின் தலைமை தொழில்நுட்பத்தில் இருப்பது அமெரிக்கா தான் அதனால் விஞ்ஞானிகளும் மற்ற அறிஞர்களும் எல்லோருமாக அமெரிக்காவை நோக்கித்தான் வருகிறார்கள் ஆக தொடர்ந்து அமெரிக்காவுக்கு மக்கள் பயணம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இன்னொன்று அந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஐக்கிய நாடுகள் சபை எல்லாம் இங்கே அமெரிக்காவில் தான் இருக்கிறது அதனால் உலக நாடுகள் எல்லாம் உலக தலைவர்கள் எல்லாம் இங்கு வருவார்கள் இப்படி பயணங்கள் மிக அதிகமாக இருக்கின்ற பகுதிகள் மட்டும்தான் பாதிப்புகளே ஏற்படும் இப்போ இந்தியாவிலே எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் ஒரு நகரத்தில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பும் ஒரு எங்கோ ஒரு தொலைவில் ஒரு மலையில் ஒரு கிராமம் இருக்குன்னு வைங்க அங்கே போய் மக்கள் யாரும் போக போகிறதில்லை அங்கே பாதிப்பு ஏற்பட போகிறதில்லை சில குக்கிரமணங்கள்லாம் கூட பார்த்து அவங்களாம் எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க ஐயா அவங்க பேச்சு கேட்டு நாங்கள் உடனே பாதைகளெல்லாம் மறித்து விட்டோம் ஐயா யாரும் வர முடியாது எங்கள் ஊருக்கு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இப்படி தனிமைப்படுத்தினீங்கன்னா அவங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது ஆனால் அமெரிக்காவில் அப்படி தனிமைப்படுத்த முதலிலேயே அவர்கள் தயாராக இல்லை நான் ஜனவரி மாதமே எழுதியிருந்தேன் ஆங்கிலத்தில் எழுதி உலக நாடுகள் எல்லாவற்றுக்கும் அனுப்பியிருந்தேன் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் குழு நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அனுப்பியிருந்தேன் ஏன் இன்னும் உலக நாடுகள் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் நிறுத்தவில்லை விமான போக்குவரத்தை உடனே தடைப்படுத்தி கப்பல் போக்குவரத்தை உடனே தடைப்படுத்தி மக்கள் போக்குவரத்தை முதல்ல தடைப்படுத்தணும் ஏன்னா மக்கள் மூலம் தான் இது பரவப்போகுது இன்னும் பறவைகள் மூலம் பரவுகின்ற நிலைக்கு இது வந்ததாக தெரியவில்லை ஆனால் ஒரிஜினலாக இந்த வைரஸ் பறவைகள் இருந்து தான் அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற போது இது பறவைகள் மூலம் உலகம் முழுவதும் பறவிடும் அதையும் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் உலகத்தில் அமெரிக்காவோ எந்த நாடோ உங்கள் நாட்டுக்குள் உழை நுழைய முடி நுழைகின்ற ஒவ்வொரு பறவையும் சுட்டுக்கொள்கின்ற அளவுக்கு உங்களிடம் தொழில்நுட்பம் இருக்கிறதா எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸை ஒருவர் ஆராய்ச்சி செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ஏன்னா பறவைகள் மூலம் பறவைச்சுனா உலகத்தில் எந்த நாடும் தப்பிக்க முடியாது அதையும் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் எந்த நாடுகளும் தப்பிக்க முடியாது என்னுடைய தடுப்பு மருந்து தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் பின்பற்றாவிட்டால் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஹார்வர்ட் மருத்துவ பருவ மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த தொழில்நுட்பத்தை டெவலப் பண்ணுறேன் ஐந்து ஆண்டு கால ஆராய்ச்சி ஏன்னா ஜார்ஜ் புஷ் ஈராக்கோடு சண்டை போடும்போது இந்த ஆபத்தை அவர் எதிர்கொள்கிறார் அவர் மாறி மற்ற விஞ்ஞானிகள் அவருக்கு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மிக எளிதான ஆயுதம் என்பது அணுகுண்டோ மற்ற எதுவுமோ இல்லை அதெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு பெரிய ஏவுகணைகள் வேண்டும் ராக்கெட்டுகள் வேண்டும் ஆனால் ஒரு பய வெப்பன் என்பது மிக குறைந்த செலவில் எல்லா நாடுகளையும் பரவ வைக்க முடியும் அதே சமயத்தில் ஒரு அணுகுண்டு போட்டால் அந்த நகரம் அழியும் ஆனால் ஒரு பய வெப்பன்ஸ் என்பது உலகத்தையே அழிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்து சொன்னதுனால அவர் உடனே அதற்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமே கொண்டு வந்து நிதிகளை ஒதுக்கினார் அதில் எனக்கும் ஒரு பெரிய நிதி கிடைத்ததால் ஹார்வர்ட் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த ஆய்வை நான் எடுத்து சென்றேன் அந்த ஆய்வை அங்கே இந்தியாவிலும் பலரிடமும் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்துல் கலாமிலிருந்து பல அதிகாரிகளிடம் பல கட்டங்களிலும் சொல்லியிருக்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜிக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அந்த செக்ரட்டரிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து காட்டியிருக்கிறேன் நான் ஆய்வு செய்த இடத்த இங்கே பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வு நிலையம் அங்கே உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் காட்டியிருக்கேன் அவங்கெல்லாம் பார்த்து வியந்துட்டு போவாங்க ஆனால் எதையும் செய்ய மாட்டாங்க இன்னைக்கு கூட ஒரு தகவல் யாரோ அவங்க கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சதாக எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து டெக்னாலஜி ஆ அது என்னுடைய தொழில்நுட்பம் நான் கண்டுபிடிச்சது ஆக இது ஆராய்ச்சி இந்த துறையில் ஆராய்ச்சி செய்த ஒரு கட்டுரையை நான் ஹார்வர்டு மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியிட்டதே நான் தான் அது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் அதையெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து புதுசாக யாராரோ சொல்லி தெரிகிறாங்க ஏன்னு தெரியல ஆக இதுதான் தொழில்நுட்பம் ஆக நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு சுருக்கமான பதில் என்னென்னா எந்த பகுதி மக்கள் சிறிவாக வந்து போகிறார்களோ அந்த பகுதி தானே பாதிக்கப்படும் இப்போ சீனாவை எடுத்துக்கோங்க ஊகான் ரிசர்ச் இன்
அப்போ அவங்க விட்ட மூச்சு காற்று அவங்க அவங்களில் யாருக்கோ நோய்க்குறிகள் இருந்து அவங்க தும்மு தும்மிய தும்மல் ஏன்னா அது உடம்புல இருந்து வருகின்ற வெளிவருகின்ற எல்லாம் வாயிலிருந்து ஆய் வரை எல்லாவற்றிலும் இந்த நோய்க்கிருமிகள் வெளிவரும் ஆக ஒருவருக்கு பாதிக்கப்பட்டு விட்டு என்றால் அவருக்கு நோய் வர வேண்டும் என்று என்பதில் அந்த நோய் குறி சொல்றீங்களே இருமல் காய்ச்சல் இதெல்லாம் தேவையில்லை அவருக்கு நோய் தாக்கிட்டா அவருடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து வேலை செஞ்சா அவருக்கு எந்த வித நோய்க்கிருமி நோய்க்குறியும் தெரியாது அவர் ஒரு சாதாரண மனிதரை போலத்தான் இருப்பார் அவருக்கு இந்த வைரஸ் இருக்கிறதே தெரியாது அதே மாதிரி யூகான் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜியில் வேலை செய்த விஞ்ஞானிகளை தாக்கி இருக்கும் அவங்களுக்கு எந்த அறிகுறியும் இருந்திருக்காது அவருடைய இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா வேலை செஞ்சுருக்கும் ஆனால் அவங்க உடம்புல இந்த நோய்க்கிருமி இருக்கும் அவங்க மூச்சு விடும் போது மற்ற எல்லா வழிகள்லையும் அது வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த மீன் மார்க்கெட்டு இந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து அங்கு விட்ட மூச்சு காற்றால் அங்குள்ள மக்களுக்கு தொற்றியது அது அடர்ந்த பகுதி மக்கள் நிறையாக சரிவாக வந்து போகிற பகுதி அதனால் எல்லாேருக்கும் பிறவிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர்ல இவங்க அமெரிக்கால இருந்து ஒரு குழு வந்து சீனாவுக்கு பயணப்பட்டதாகவும் அப்பவே வந்து இந்த அதுல வந்து சில பேர் காய்ச்சல் இருந்ததாகவும் அத மாதிரியான தகவல்கள் எல்லாம் வருது அமெரிக்கால இருந்துதான் சீனாவுக்கு போயிருக்கு இந்த மாதிரி சொல்றாங்களே முதல்ல யாரோ வந்தாங்க அவங்களுக்கு காய்ச்சல் இருந்தது காய்ச்சல் இருந்தது அந்த வைரஸ் இருந்ததா இதுல இருந்து எடுத்தாங்களா ஏன் முன்பின்னதா சொல்றாங்க பாருங்க முதல்ல வவ்வால இருந்து வந்ததுன்னு சொல்றாங்க பேட்ஸ்ல இருந்து அடுத்து பேங்கோலிங்கிற ஒரு எறும்புதுன்ற ஒரு ஒரு உயிரினத்துல இருந்து வந்ததாக சொல்றாங்க அடுத்து அமெரிக்கா இராணுவ வீரர்கள்ட்ட இருந்து வந்ததுன்னு சொல்றாங்க எதுல இருந்து வந்ததுன்னு நீங்க சொல்றீங்க முதல்ல ஒண்ணு சொல்லுங்க மாற்றி 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 சொன்னாங்கன்னா அந்த ஜீனா எதை நம்புவது இந்த இந்த இவர்கள்ட்ட இருந்து வந்தது உடனே அவர்களை பிடித்து அங்கேயே அரசு பண்ணி வச்சு அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு எல்லாத்துக்கும் உலகத்துக்கு சொல்லிட வேண்டியதானே இன்னைக்கு வந்து அதாவது கொத்து கொத்தா மக்கள் செத்து விழுந்த பிறகு அதை மக்கள் எல்லாம் வீடியோ எடுத்து காட்டிய பிறகு இன்னைக்கு நீங்க வந்து அதிர்ச்சியான வீடியோக்களை பார்ப்பீங்க மக்கள் இந்த நோயில் சாகும் மரணத்தின் தருவாயில் கத்தரி துடிப்பதும் கத்துவதும் அவங்க வந்து ஒரு வெறி வந்தவர்கள் போல் துடிக்கிறாங்க இதே மாதிரி அங்க சீனாவில் இருந்தும் மக்கள் துடி துடித்து செத்ததை பலர் வீடியோ எடுத்து அனுப்புனாங்க சீனா என்பது ஒரு அடக்குமுறை அரசியல் அமைப்பு உள்ள நாடு அந்த நாடுகளில் இருந்தே சமூக ஊடகங்களில் இப்படி இவ்வளவு தூரம் வெளிவர முடியும்னா அப்ப எது உண்மை முதல்ல இதை வெளியிட்டதே ஒரு டாக்டர் லீ என்பவர் அவரும் அவர் ஒரு கண் மருத்துவர் அதனால அவர் வந்து எங்கேயோ பார்த்ததாக சொல்லி வி சாட்னு சொல்லி அவங்க சீனாவில் வழங்குகின்ற நம்ம வாட்ஸ்அப் மாதிரி ஒரு குழு அதில் தன் நண்பர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஏதோ ஒரு வைரஸ் மீண்டு இந்த சார்ஸ் வைரஸ் மீண்டு வர்றது மாதிரி தெரியுது ஏன்னா சார்ஸ் வைரஸும் அதனோ இதுக்கும் ரொம்ப அதிக வேறுபாடு இருக்காது இந்த நோய்க்குறிகளில் அதை வச்சு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த காய்ச்சல் அந்த மாதிரி ஒரு சிலவற்றுகள் அதை வச்சு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ அவரையும் தாக்கி செத்ததா இல்லை தாக்கி கொன்றார்களா தெரியாது அவர் இறந்து போய்விட்டார் ஆனால் இப்போ இன்னொரு செய்தி வருது ஒரு பெண் மருத்துவர் எமர்ஜென்சி ஏன்னா இதை நான் எழுதியிருந்தேன் ஜனவரிலேருந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் ஒரு கண் மருத்துவருக்கு எப்படி இது தெரிய வந்தது அப்படின்னு இப்போ ஒரு தெரியுது ஒரு எமர்ஜென்சி வார்டில் வேலை செய்த ஒரு இன்டர்னல் மெடிசின் அந்த டாக்டர் ஒரு பெண் மருத்துவர் அவர் தான் இவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா அவர் இந்த நோயாளிகள் சந்திப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவங்களுடைய துறை அவங்க தான் அவங்களை ட்ரீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி திடீர்னு எங்களுக்கு ஒரு நோய் என்று வந்தால் அவங்கள அவங்க தான் சந்திப்பாங்க அதனால அந்த பெண் டாக்டர் தான் முதல்ல சந்தித்திருக்க முடியும் அதுதான் என்னுடைய இது இல்லை இந்த ஆண் டாக்டரும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்களை பார்த்துட்டு அதன் மூலமாக அனுப்பியிருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டில் ஒன்று இந்த பெண் டாக்டர் இப்போ எங்கே இருக்கிறார் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரா இதெல்லாம் தெரியாது இவ்வளவு பேரையும் முதல்ல அந்த ஆண் டாக்டர் சொன்னாரே அந்த செய்தி வி சாட் மூலம் வெளியே வரலை அதுக்கு பிறகு அவரும் அவரை சார்ந்த இன்னொரு சிலரும் மொத்தம் எட்டு பேரை சீனாவினுடைய காவல்துறை கூட்டி வந்து மிரட்டி இருக்கிறது இதெல்லாம் வதந்தி இந்த மாதிரி செய்திகளை பரப்பினால் உங்கள் மீது நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று சொல்லி மிரட்டி இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து ஒரு தொலைக்காட்சி அவரை விரட்டி உங்களை நீங்கள் என்னை தொலைக்கா நேர்காணல் காண்பது போல் அவரை நேர்காணல் கண்டது அந்த தொலைக்காட்சியில் அவருக்கு தனக்கு நடந்த காவல்துறையின் மிரட்டல் இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார் அது பரவிவிட்டது எல்லோருக்கும் ஆக இவ்வளவையும் மறைக்க முயன்றது தான் இன்னும் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு செய்தி வந்தது அதாவது பல லட்சம் பேர் சீனாவில் தங்களுடைய செல்போன் சர்வீஸை துண்டித்து விட்டார்கள் அவர்களாக துண்டித்து விட்டார்களா அவர்கள் பணம் கட்டவில்லையா ஏன் கட்டவில்லை ஏன் ஒரு செல்போனை ஒருவர் துண்டித்தார் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்களா இல்லை எல்லோருமே செத்து விட்டார்களா ஆக இத்தனை லட்சம் பேர் எப்படி திடீரென்று துண்டிப்பார்கள் எங்கே அவர்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு செல்போன் இருக்கு அந்த
எங்கே இந்த மக்கள் எங்கே இப்போ காணாமல் போனாருங்க அப்போ அமெரிக்கா தான் தயாரிச்சுது அமெரிக்கா தான் அனுப்பிச்சு எப்போ சொல்கிற முதல்ல வந்த வைரஸே இல்லைன்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்திட்டோம்னு சொல்கிறேன் எல்லாம் சொல்லுவதெல்லாம் எதுவுமே நம்ப முடியாததாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த கேள்வி அந்த விஞ்ஞானிகள் வெளிவந்து அவங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சாங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு என்னை போன்ற அமெரிக்காவில் வேலை செய்கின்ற பல விஞ்ஞானிகளே அல்லது உலக விஞ்ஞானிகளே நடு நடுநிலையில் இருக்கின்ற நியாயமான விஞ்ஞானிகளே ஏன்னா விஞ்ஞானிகள் நீங்கள் ரெண்டு விதம் பார்க்கலாம் இப்போ டாக்டர்களே அந்த மாதிரி ரெண்டு விதம் பார்க்கலாம் கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு வேலை செய்கின்ற மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையில் டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் தான் மக்களுக்கு சேவை செய்கின்ற டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் தான் மக்கள் டாக்டர்கள் அதே போல் விஞ்ஞானிகளிலும் கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு வேலை செய்கின்ற விஞ்ஞானிகள் கணக்கற்றவர்கள் இவர்கள் தான் அதிகம் ஒன்று ரெண்டு பேர் என்னை போல் அவர்கள் மக்களுக்காக மக்களிடம் உண்மையை சொல்வதற்காக அவர்கள் உண்மையை சொல்கிறார்கள் அப்படித்தான் அந்த டாக்டர் லீயும் அந்த பெண் டாக்டர் அந்த இரண்டு மருத்துவர்களும் சீனாவில் வெளியிட்டவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் ஆக இதையெல்லாம் மூடி மறைத்து விட்டு இன்று வந்து அமெரிக்கா தான் இதை வந்த வைரஸை ஏற்றுமதி செஞ்சது இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் அதை நிரூபிக்கணும் அல்லவா இப்போ இத்தாலியில வந்து மக்கள் வந்து அதிகமா வந்து இறந்து போனாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த வந்து அமெரிக்கா பிடிச்சிருச்சு இப்போ அமெரிக்கால இவ்வளவு தொழில்நுட்பங்கள் இவ்வளவு வசதிகள் இவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்கிற அந்த மாதிரியான நாடுகள்ல இந்த இறப்பை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல இந்த தொற்றை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படிங்கறத வந்து எதை உணர்த்துது நல்லா அது அருமையான கேள்வி இதுதான் அந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்னு நான் எழுதின அந்த ப்ரொபோசனுடைய முதல் ஒரு சில வரிகளே அதாவது இன்னைக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு வைர வைரஸ் வருது இதுக்கு மருந்து எங்கே அப்படின்னு தேடும் போது இந்த ஒட்டுமொத்த தொழில்நுட்பமும் முற்றிலும் தவறான துறைகளில் போயிட்டே இருக்கு என்னையிலிருந்து மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்து இன்று வரை ஏன்னா எளிதாக ஒரு மருந்தை தேடுறாங்க அப்படி தேடும் போது கண்ணுக்கு தேடுற படுறது என்ன மண் அதுக்கு பிறகு செடி கொடிகள் உடனே செடி கொடிகள் எல்லாம் பறிச்சு அதுல இருந்து இது சாறு எடுத்து அல்லது மலரை பறிச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணி இதெல்லாம் கொடுத்து இதெல்லாம் மூலிகைன்னு இவங்க பேர் வச்சுட்டாங்க இவ இது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதி புத்திசாலிகளா பிரெஞ்சு பிரிட்டிஷ் இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆ அந்த மூலிகையிலேருந்து சில கெமிக்கல்களை தயாரிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இது ஆங்கில மருத்துவம்னு சொல்லி அது தான் இப்போ பரவிடு இது வரைக்கும் பயன்பாட்டில் இருக்கிற இன்னொரு மருத்துவம் ஆக செடியை அப்படியே கொடுத்தான்னா அதுலேருந்து இன்னொரு கெமிக்கலை பிரித்து கொடுத்தான்னா இது ரெண்டுமே கெமிக்கல்கள் ஆக மனித உடம்பில் இவை தயாராகவில்லை ஆக மனித உடம்பில் தயாராகாத ஏதோ ஒரு மூலக்கூற செடியிலேருந்தோ மண்ணிலேருந்தோ தரையிலேருந்தோ என்ன குருடர்களா நீங்க இதை போய் பறிச்சு கொடுக்குறீங்களே எனக்கு ஐயாயிரம் மூடிகளுக்கு மேலே தெரியும் கண்ணில் பட உங்களுக்கு தெரியாத கண்ணில் படாதான் அந்த மா செடி கொடிகள் கண்ணு மூடிக்கிட்டா தரையில் நடக்கிறீங்க வயல் வரப்புகள் வேலை செஞ்ச எத்தனை விவசாயிகளுக்கு எத்தனை ஆயிரம் மூடிகளை தெரியும் ஆ அங்க பரம்பரையாக அதை யாராவது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அறிவியல் அறிவு இல்லை ஆனால் அதில் மிகப்பெரிய புரட்சி நடந்திருக்கிறது கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக இப்போ ஜீன்களை சீக்வன்ஸ் பண்ண பிறகு அதுக்கு முன்னாடியே இம்யூன் சிஸ்டம் என்ற ஒரு தொழில்நுட்பம் உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஏதோ ஒரு நல்ல நேரம் என்னுடைய குரு ஹர்கோபிந்த் குரான் அவர்கள் என்னை அந்த துறையில் ஆரம்பத்திலேயே நுழைத்து விட்டார் அதிலும் அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தினுடைய சுவிட்ச் அதை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணினால் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணினார் ஆக ஆன் பண்ணினால் ஒரு அறுபது விழுக்காடு நோய்களை தீர்க்க முடியும் ஆஃப் பண்ணினால் அது நாற்பது விழுக்காடு நோய்களை தீர்க்க முடியும் ஆக இந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தில் தங்களுடைய அறிவை வளர்த்து கொள்ள முடியாதவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாதவர்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் செடி கொடிகள் அல்லது அதிலிருந்து பிரித்த கெமிக்கல்களையும் மருந்து என்று சொல்லி மிகப்பெரிய அளவில் வணிகத்தை பார்க்கிறார்கள் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரின் குளோரோக்வின் எடுத்துக்கோங்க சிங்கோனாங்கிற மரத்து பட்டையில இருந்து குயினின்னு ஒரு மாளிகை பிரிட்ஜ் எடுத்தாங்களா முதல்ல பட்டையை அப்படியே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பெருநாட்டு மக்கள் அந்த ஆதி குடிகள் அப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு மாதிரி கெமிக்கலை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம் இந்த கெமிக்கல் அந்த நோய் கிருமி வந்து கண்டுபிடிச்சு எண்ணூத்தி எண்பதுல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த நோய் கிருமியை லேப்ல வளர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதுல நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டானா குயினைன் வந்து இந்த நோய் கிருமி வேலை செய்யுமா நோய் கிருமியே கண்டுபிடிக்கல அப்புறம் எப்படி இந்த மருந்து அதுக்கு வேலை செய்யணும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆக முழுக்க முழுக்க பொய்களை இந்த பார்மா கம்பெனிகள் இந்த கெமிஸ்ட்கள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய வணிகத்தை பார்க்கறாங்க இதே கதை தான் இந்த மூலிகையும் ஆக முன்பின்
இந்த இம்யூன் சித்தம் யாருமே புரிந்து கொள்ள முடியாததாக இருந்தது இப் அதுதான் பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ மனித உடம்ப மெடிக்கல் துறையில பார்த்து பார்த்தா பிரிச்சு ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க இப்ப ஆப்தல் மாலஜி அப்படின்னா கண் பார்வை ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னா சுவாசம் பல்மோனாலஜினா நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்டது கார்டியாலஜினா ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்டது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா ஜீரணம் அந்த தெரிக்கிற அதை பொறுத்தது அதே மாதிரி தான் இம்யூன் சிஸ்டம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்துதான் வச்சிருந்திருப்பாங்க அது இப்போதுதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுங்கிறதுனால இம்யூன் சிஸ்டம் அப்ப இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன செய்யுதுன்னா நோய்களை குணப்படுத்துகிறது அப்படின்னா எந்த நோய எல்லா நோய்களையும் ஆக இந்த துறையில் அறிவில்லாதவர்கள் எல்லாம் மருத்துவர்கள் என்றும் விஞ்ஞானிகள் என்று சொல்லி கொண்டு அவங்க பார்த்த பார்வையில் அவங்க ஏற்கனவே படிச்சு வந்திருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதை அதே நம்பி அதைத்தான் அவங்க சொல்ல முடியும் ஒரு ஆசிரியர் இப்படித்தான் பெருக்கல் கணக்கு போட முடியும்னா இப்ப நூத்தி இருபத்தஞ்சு நூத்தி இருபத்தஞ்சு பெருக்கிற அந்த அஞ்சாலை பெருக்கி அப்புறம் ரெண்டாலை பெருக்கி அப்புறம் ஒன்னாலை பெருக்கி ஒன்னொனையும் ஒரு கட்டம் தள்ளி தள்ளி போட்டு நீங்க எல்லாத்தையும் கூட்டி விட சொல்லுவீங்க நான் உடனே பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தஞ்சுன்னு போடுவேன் அப்போ நான் வேறு வழியில் ஒரு கணக்கு போடுறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அவங்களும் புதிய முறைகளை கணக்கு போடுறாங்க பெருக்களை ஆக ஏற்கனவே புத்தகத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டதோ வாத்தியாருக்கு 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 வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுத்து அப்படியே பரம்பரையாக வருதே இப்படி தான் பெருக்கணும்னு அந்த முறையிலிருந்து நாங்கள் மாறுகிறோம் ஆக இந்த மாதிரி மாறுவதற்கு ஒரு சில அறிவாளிகளால் தான் முடியும் அந்த மாற்றங்களை நோக்கி போகாதவர்கள் இன்னும் பழைய மருந்துகளே இருக்கிறதுனால தான் அந்த வைரஸுக்கு மருந்து வரல அது முற்றிலும் ஒரு புதிய வைரஸ் வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு பாருங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் எல்லா மனிதர்களையும் கொன்று விடாது மனிதன் பிறக்கும் போது அவனுடன் கூட பிறப்பது இம்யூன் சிஸ்டம் உங்கள் செல்களில் இம்யூன் செல்கள் நீங்கள் பிறக்கும் போதே உருவாகின்றன ஆக அந்த இம்யூன் செல்கள் இருக்கிற வரை உங்களுக்கு பெரும்பாலான ஆபத்துகள் இருக்காது ஒவ்வொரு சுவாசத்திலும் கோடிக்கணக்கான வைரஸ்களை நீங்க சுவாசிக்கிறீங்க ஒரு தடவை மூச்சு எடுத்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான வைரஸ் உங்க உடம்புக்குள்ள போகுது ஆனா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல எப்படி கோவிட் நைன்டீன் உள்ள போயே அந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம அவங்க வந்து மீன் மார்க்கெட்டுக்கு போனாங்களோ அதுக்கு காரணம் என்ன அதே இம்யூன் சிஸ்டம் நீங்கள் ஒவ்வொரு சுவாசத்திலும் ஒவ்வொரு மிடர் தண்ணீர் குடிக்கின்ற தண்ணீரிலும் ஒவ்வொரு கவல சோற்றிலும் கோடிக்கணக்கான வைரஸ்கள் உங்கள் உடம்புக்குள் போய் கொண்டே இருக்கின்றன வாய் வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும் ஆனா இம்யூன் சிஸ்டம் ஒவ்வொரு நொடியிலும் அவற்றை கொன்றழித்து அப்படியே உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி செஞ்சிட்டு இருக்கு உள்ள இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஒரு நூறு பேர் கோவிட் நைன்டீனால் தாக்கப்பட்டார்கள் வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு கைப்பிடி சாம்பலையோ மண்ணையோ அள்ளி கொடுக்குறீங்க ஒரு தண்ணியில கிடைச்சி தாங்க அதை குடிங்கன்னு சொல்லி மருந்து கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது மருந்து இல்லைன்னு ஆனா அதுல தொண்ணூத்தி ஏழு பேர் தப்பிச்சிருவாங்க எதனால நீங்க கொடுத்த நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க அல்லது மத்தவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க அந்த பொண்ணு எவ்வளவு கைராசிரா அது தொட்டு கொடுத்தாலே இது அற்புதமான மருந்துரா வந்து உங்கள்ட்ட கேட்பாங்க நீங்க ஏதாவது பிழைக்கணும் இல்லையா அதனால அதெல்லாம் சொன்னா பழிக்காதுங்க ரகசியத்தை சொன்னா எங்களுடைய இது மருந்துக்கு வேலை இல்லாம போயிடும் அது வேலை செய்யாது அதனால நாங்க சொல்ல முடியாதுங்க நாங்க தர்றோம் நீங்க குடிங்க உங்கள் மீது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாசம் வந்துடும் ஆனா வேலை செய்யறது இம்யூன் சிஸ்டம் இவங்க நினைப்பது இந்த கெமிக்கல் வேலை செஞ்சதாகவோ இந்த மூலிகைகள் வேலை செஞ்சதாகவோ அவங்க நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த நோய் கிருமிகளே அவங்க கண்டுபிடிச்சது ஆயிரத்தி எழுநூறுகள்ல தான் இந்த தியரியே வருது அது வரைக்கும் கெட்ட நாட்டம் தான் வியாதிங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க நோய் கிருமிகளால் தான் நோய் வருதுங்கிறத பின்னாடி கண்டுபிடிச்சது அப்ப நோய் கிருமியே தெரியாத போது மருந்தை கண்டுபிடிச்சதாக சொல்லி இவங்க எல்லாம் பரப்பிட்டு இருக்காங்க ஆக ஏன் இவ்வளவு தொழில்நுட்பம் தெரிந்த அமெரிக்காவிலேயே இந்த நோய் பரவுதுங்கிறதா உங்களுடைய கேள்வி அதற்கு காரணம் இந்த ஒரு ஒவ்வொரு வைரஸுக்கும் உடனே மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்ப இந்த தொழில்நுட்பத்துல இந்த தடுப்பு மருந்துல கண்டுபிடிச்சு அதை முன்கூட்டியே குத்தி இருக்கணும் நோய் வந்த பிறகு குத்த முடியாது வேலை செய்யாது அப்போ இந்த வைரஸே டிசம்பர்ல தான் வருது வெளியே சொல்றாங்க ஆனா அமெரிக்காவுக்கு அந்த வைரஸ் இருக்காது அமெரிக்காவிட்ட எங்க இருக்கு வைரஸ் இப்ப நீங்க சொன்னபடி ஒருவேளை அமெரிக்க இராணுவ வீரர்கள் தான் இதை கொண்டு போனாங்க ஆக அமெரிக்காவனுடைய பயோ வெப்பன்ஸ் லேப்ல தான் இதை தயாரிச்சாங்க அமெரிக்கா தான் இவ்வளவு சதிகளுக்கும் காரணம்னு சொல்லி இருந்தா இந்த வைரஸ ஆராய்ச்சி செய்த அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் அதற்கான தடுப்பு மருந்தை என்னைக்கே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் செத்தே இருக்க மாட்டாங்க ஆக இவ்வளவு பேர் அமெரிக்காவில் செத்து விழுகிறார்கள் என்பதே இந்த வைரஸுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை இது முழுக்க முழுக்க சீனர்களுடைய பரப்புதல் அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு இந்த வைரஸ் அவர்களுடைய பரப்புதல் என்பதை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம